Amigos do Cast FC, você contrataria? Essa é a pergunta deste vídeo para os novos reforços que estão chegando no esporte e no náutico. Você contrataria? Bom, vamos falar sobre eles aqui e eu já vou pedir para você o que você já sabe. Se inscreve aqui no Cast FC, ativa o sininho para não perder nada, deixa teu like nesse vídeo que é muito importante você deixar o like para esse vídeo chegar para outras pessoas, a galera que não conhece o canal, chegar junto, se inscrever e vir junto com a gente. Então, ativa o sininho, se inscreve, não necessariamente nessa ordem, né? mas também deixa teu like neste vídeo. Vamos lá, pessoal, vamos lá, meu povo, porque este assunto é um assunto interessante. E aí eu quero saber a tua opinião sobre esses dois novos jogadores que estão chegando no futebol pernambucano. Primeiro, Luciano, que é um jogador formado na base do Bragantino, né, do RB Bragantino, e que está chegando ao esporte agora. É um jogador de 21 anos, é um volante, volante mesmo. É, foi adquirido em definitivo pelo Leão com vínculo até 2027. Bom... Ele já está treinando aqui, disputou o último campeonato mineiro pelo Atlético, né? E jogou sub-20, paulista sub-20, brasileiro sub-20 pelo Bragantino. E o Sport contratou em definitivo esse jogador. Que se espera que seja um volante de uma característica de pegada, né? Que o Sport não tem no seu elenco. Além de ser um volante muito jovem, um jogador de apenas 21 anos, que precisa ser trabalhado ainda. E como o contrato é longo, creio eu que o esporte não pretenda desde já utilizá-lo, né? desde já colocar ele no time titular, não é um jogador que vem com esse perfil. Mas é um jogador que vem para ser desenvolvido pelo clube pernambucano, o volante Luciano. É, tem 21 anos, né? segundo informações, é ambidestro. E fez toda a sua base no Bragantino a partir de 2018, no Sub-15, é, se profissionalizou em 22, em 21, na verdade. Em 22, fez jogos pelo Bragantino, muito poucos jogos, pelo Sub-23. Em 2023, ainda atuou pelo Sub-20, jogando muitas vezes, 25 jogos. E, em 2024, agora, estava no estadual defendendo o Atlético. São os dados aí, a ficha técnica do Luciano, que é um jogador, repito, de 21 anos apenas. O Náutico não, o Náutico está apostando num cara mais experiente. E naquilo que o Mazola Júnior falou ontem, falou nesta quinta-feira, na verdade, no bate-papo aqui do Cast FC, que a gente bateu um papo com ele aqui no estúdio, o conteúdo está aqui no nosso canal, tá? Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, porque se você não viu, vale muito a pena conferir o bate-papo com o Mazola Júnior. Pois bem. Ele disse no bate-papo que precisava de um volante canhoto, de um jogador que jogasse com a perna esquerda, de um atacante canhoto, melhor dizendo. E este atacante é o Bruno Mezenga, um jogador que é muito rodado, muito conhecido no futebol nacional. É um cara que estava no Água Santa, no Campeonato Paulista. E é um jogador, como eu falei, né, que já, tá, já é experiente, já está com 35 anos, já é muito rodado, é mais o estilo Paulo Sérgio. Então, assim, porque também é um cara experiente, mas é um cara que tem uma carreira gigante, assim. Por quê? Em 2009, ele participou com o elenco, ele estava no elenco do Flamengo, campeão brasileiro. Jogou muito pouco, só sete jogos. Mas, de fato, ele fazia parte daquele elenco do Flamengo, campeão brasileiro de 2009. Jogou ao lado de Petkovic, Diego Souza, Wagner Love, não necessariamente no Flamengo, né? Adriano Imperador e Wagner Love, sim, no Flamengo. Pet também jogou com, ao lado de Emerson Sheik, do Jael, que já passou por Pernambuco. É um cara que tem muita experiência e pode acrescentar e muito ao time do Náutico, que está prestes aí a disputar essa Série B, iniciar a Série C, perdão, do Campeonato Brasileiro. O esporte começa a Série B contra o Amazonas. O Náutico joga em casa, diferentemente do esporte, na Série C contra o São Bernardo. Pois bem, em 2010, ele saiu do Flamengo, Mezenga, e foi para a Europa. E lá ele rodou muito, ficou 
de 2011 a 2018. Jogou muitas vezes no futebol turco. A maioria dos clubes que ele defendeu foram clubes turcos, foram no futebol da Turquia. Voltou ao Brasil, voltou no São Caetano, depois passou pelo Vila Nova. É, trazendo mais para perto aqui, em 2021, ele disputou aquela Série B pelo Goiás, fez 29 jogos, 4 gols e deu uma assistência. Aquela Série B que terminou levando o Goiás para a primeira divisão. O Goiás subiu em 2021 para a Série A, que disputou em 2022. Mas o Mezenga não permaneceu no time. Foi emprestado e jogou a Série B 22 pelo CSA, que terminou rebaixado, fez 15 jogos apenas lá. E, recentemente, estava no Água Santa. A, a, antes do Água Santa, no Brasileiro de 23, ele chegou a atuar pelo Santos, fez 11 jogos e um gol, é, o Bruno Mezenga. E, sim, no Campeonato Paulista, estava defendendo as cores do Água Santa em 12 jogos, marcou um gol. Ou seja, é um jogador que é canhoto, tá? Ele joga centralizado, mas joga do lado também do campo. É um atleta que vai vir é, confirmada a contratação dele, porque está muito próximo, mas não está 100% certo ainda. Ele vai vir para ser titular mesmo, porque o Náutico carece de alguém canhoto, né? Tem o Cléo Silva pela direita... Paulo Sérgio no meio, mas no lado esquerdo não tem nenhum atacante canhoto no seu elenco. Então, esse jogador viria para essa função. No lado do campo, com perna esquerda, e é um jogador que pode atuar também de centroavante, de nove, como o Paulo Sérgio. Vamos ver o que é que o Mazola Júnior vai disponibilizar, vai, vai fazer com o Bruno Mezenga assim que o Náutico confirmar a contratação dele. Meus amigos... O que é que você diria se aprova a contratação do Luciano? É um jogador que vem aí com um contrato mais longo, até 27 para o esporte. Tem muita experiência na base e pouquíssima no futebol profissional. O Mezenga é o oposto, um cara super experiente, 35 anos, que rodou muito no futebol brasileiro, no futebol europeu. Você traria esses dois jogadores? A minha opinião é que eu traria, sim. Bruno Mezenga especialmente. O Luciano para um projeto mais a longo prazo, já que o contrato é maior e que é um jogador jovem, acredito que ele não venha para ser titular, especialmente no lugar do Felipe ali jogando de primeiro volante. Bet Nacional é a Bet dos Brasileiros. A Bet aqui do Cast FC. Se você não faz parte deste time, clica na descrição desse vídeo, no link que tem lá, ele vai te redirecionar para a página da Bet Nacional. Você vai fazer um cadastro rápido, simples e colocar nosso código, que é o CASHFC. A partir daí, você vai ter acesso à plataforma esportiva mais bacana, mais completa, que tem jogos ao vivo, saque imediato via Pix, suporte 24 horas. Tudo que a melhor plataforma do Brasil poderia oferecer e oferece. BetNacional.com é a Bet dos Brasileiros, a Bet do CASHFC. A sua bet também, lembrando, jogo é para maiores de 18 anos, jogue sempre com muita responsabilidade. É isso, meu povo, valeu, até a próxima, tchau.